Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para um vídeo nesta primeira parte do dia sobre mercado de pilotos, porque algumas movimentações estão sendo previstas para ser anunciadas em breve e para quem é bom entendedor, meia palavra basta como já diria o ditado. Por isso, vamos começar com Mick Schumacher, que é o grande personagem deste momento na Fórmula 1. E você me pergunta, por que, que o Mick Schumacher é o personagem e não, por exemplo, Daniel Ricardo, que vai ter que sair da McLaren e assinar com alguma outra equipe? É simples, o pessoal que fica fuçando em tudo descobriu que Mick Schumacher passou a seguir Laurent Rossi, o CEO da Alpine. Geralmente no mundo da Fórmula 1 esse tipo de coisa não é aleatória, quando um piloto começa a seguir o chefe de outra equipe, às vezes o, o outro piloto que ele não seguia antes tal, esse tipo de coisa geralmente indica uma negociação. Pode ser apenas que Mick Schumacher tenha só seguido porque tem uma amizade fora das pistas com o Rossi, é claro, isso é possível sim, até porque o próprio Schumacher segue outros chefes de equipe como o Christian Horner por exemplo. O grande ponto aqui é que no momento em que estamos especulando e que estamos esperando a Fórmula 1 definir os pilotos para 2023 e o Schumacher começa a seguir o Laurent Rossi justamente quando a Alpine precisa de um piloto e quando o Schumacher tem muitos rumores de que perdeu o seu apoio da Ferrari, aí a gente começa a juntar os pontos. Existe sim a possibilidade do Schumacher ser anunciado como piloto da Alpine para 2023. É um piloto jovem, poderia ter um bom benchmark com o Ocon, que já tem uma certa experiência na Fórmula 1, eu não sei dizer quem é melhor se o Ocon ou Magnussen, talvez seja um pouco difícil para mim fazer esse comparativo, mas no geral eu vejo a ida do Schumacher para a Alpine até como boa, só que isso abre uma outra discussão, que é justamente sobre Daniel Ricardo. O australiano ficaria sem a vaga mais interessante do grid depois da McLaren, que é justamente a Alpine. Ele teria que assinar com Haas ou Williams, a Haas ficaria sem um piloto por conta da saída do Schumacher e a Williams ainda não mostrou se vai ficar com o Latifi ou não, tudo indica que não e também os rumores mais fortes são de uma entrada do Sargent que seria um piloto que a Williams já estaria de olho há algum tempo. Então Ricardo fica sem ter uma grande opção para sua carreira e ele aceitaria dar esse passo para trás, essa redução na sua moral, talvez até no salário, para correr pela Haas, que é uma equipe que sempre está passando por dificuldades financeiras, que sempre está tendo que correr atrás do prejuízo, que sempre começa melhorzinho e vai piorando ao longo da temporada, será que vale a pena para ele arriscar estar nesse projeto da Haas, arriscar fazer parte desse time da Haas, que é o time que tem a estrutura mais frágil, precária, que tem a estrutura mais barata da Fórmula 1, é algo a se pensar. Um piloto como o Ricardo, vencedor de corrida, um piloto que já andou por Red Bull, que teve uma boa passagem pela Renault, mas que não vingou na McLaren, hoje está em baixa com seu passe mais baixo, está sendo preterido para a entrada de um novato. Será que o Ricardo mesmo assim vai querer estar na Haas? E será que a Haas quer o Ricardo? Será que a Haas tem o dinheiro para manter o Ricardo? Tudo isso começa a se movimentar no mercado de pilotos e vai ser interessante acompanhar esses próximos dias. A silly season da Fórmula 1, como é chamada, se você não sabe o que é a silly season, você é novo no esporte, é a temporada de boatos, isso tem todo ano, pode acontecer em qualquer momento do ano, mas geralmente nas férias é quando borbulha mais, que a própria Fórmula 1 vai gerando esse tipo de conteúdo, ela vai gerando essas especulações porque você mantém na mídia o esporte e em algumas vezes acontecem e outras não. Vou citar um exemplo, Vettel na Aston Martin era algo que o pessoal falava não isso é besteira, foi lá e assinou com a Aston Martin que na época ainda era Racing Point. Depois até a própria aposentadoria do Vettel era uma silly season, transferências de pilotos, tudo isso acontece e nós vamos vendo o que, que realmente se concretiza e o que, que não. O ponto agora é que Schumacher se tornou uma peça central de todas as negociações, 
se ele realmente está negociando com a Alpine, se a Alpine realmente não vai pegar o Ricardo que é um piloto experiente, não confia mais no Ricardo e talvez tenha até uma mágoa com o Ricardo pela forma com que ele deixou a Renault na época que a Alpine ainda era a Renault, aí nós temos um Schumacher com essa porta aberta até porque não tem muitos pilotos para colocar hoje no grid. O Antônio Giovinazzi é especulado como falamos há pouco tempo, o Nico Huckenberg é piloto reserva mas eu não sei também até que ponto as equipes querem utilizar o Huckenberg, você tem quem na base? O Drogovic que tem sim uma força interessante para poder subir mas eu não sei se as equipes estão querendo trazer o Drogovic, talvez o Drogovic seria uma boa peça para Haas que já tem um piloto experiente e vai colocar um carro que não vai ser grande coisa, então para o Drogovic é bom uma equipe que não é a pior mas também não vai exigir dele tanto assim, eu acho que seria até interessante mas eu não conto tanto com o Drogovic na Fórmula 1 hoje em dia, eu, eu, eu coloco a minha expectativa um pouco mais baixo do que geralmente o pessoal coloca nas redes sociais, achando que o Drogovic tem que chegar na Fórmula 1 de qualquer maneira e tal, eu prefiro que seja algo melhor pensado, que ele pegue uma equipe interessante e tal, para poder ter uma base de trabalho, mas existem alguns poucos pilotos para essas vagas, não é como se o mercado estivesse borbulhando com inúmeras opções, tá tudo muito amarrado, as principais equipes já estão fechadas, Red Bull já está fechada, Mercedes está fechada, Ferrari está fechada, a McLaren fechou há pouco tempo com o Piastri, a Alpine agora está em aberto, mas a Aston Martin já fechou o seu grid, a AlphaTauri não confirmou ainda o Tsunoda, mas tudo indica que o Tsunoda vai ficar, é uma vaga também que a gente pode ficar de olho, mas se o Gasly não vai para a Alpine como estava sendo especulado, então o Gasly fica e aí o Tsunoda deve fazer a dupla com ele, são coisas que o mercado vai proporcionando e nós vamos alimentando aqui no canal para você. Então a notícia é essa, uma notícia que é para a gente ficar de olho que é importante para o mercado, Mick Schumacher está seguindo o Laurent Rossi e isso geralmente indica uma negociação em andamento ou até mesmo fechada e que pode ter um anúncio muito em breve, quem sabe até mesmo hoje ou se não for hoje até antes da, do segundo semestre começar da Fórmula 1 da segunda parte no Grande Prêmio da Bélgica. Para você que não acompanhou os últimos vídeos explicamos o, as mudanças dos motores para 2026 ontem, dê uma olhada, temos alguns outros vídeos com notícias bem interessantes desses bastidores e de como as equipes estão se preparando, também vamos fazer um vídeo sobre a mudança técnica para esse grande prêmio da Bélgica, a questão do purposing e também do assoalho e posteriormente faremos um vídeo sobre 2023, esse eu ainda não tenho mais ou menos uma data na minha cabeça porque depende justamente de como as coisas estarão, talvez seja melhor postar mais pra frente, enfim, vou ver o melhor timing para estar tá postando esse vídeo para vocês e o de 2022 obviamente o da Bélgica vai sair antes do grande prêmio da Bélgica para você ficar sabendo tudo o que vai acontecer nessas mudanças e o que podemos esperar das equipes. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, se torne um membro porque está chegando o próximo grande prêmio, você pode se pegar o, o da Red Bull, você vai concorrer a uma miniatura, basta você entrar lá no Fantasy dos membros, tá? E em breve também vamos estar liberando o Discord para todo mundo, mas claro que os membros vão ter a vantagem de estar na chamada comigo e de participar e a gente está jogando junto, que nem o pessoal joga, etc. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou!